。今天呢，我们要继续我们的年度主题，就是不疑惑系列之二，挪去不信，必得医治。那我们信神呢，我们就要信到底。那我们信神在信什么呢？就是我们要相信神说的话，就是圣经，不要疑惑，不要妥协，就是。我们就是要挪去我们内心的不幸。那我想要现场做一个小型的民调。那关于二零二四恩宠年度的主题，你们比较喜欢信到底还是不疑惑？喜欢信到底的，请举手。OK， 好，喜欢不疑惑的，请举手。好哦 ，OK， 谢谢你们宝贵的意见。那你们知道那个信到底跟不疑惑有什么差别吗？这是巨星牧师说的。他说呢，信到底呢，大家直觉会觉得说，我们要增加信心；那不疑惑，大家直觉上会觉得我们要挪去不信。好，两个都很重要。在上一集呢，我们已经讲过，我们的主题就是要挪去不信，我们就可以进入那个凡事都能的超自然。今天第二集我们要讲的是挪去不信，你已经痊愈。然后不要疑惑，因为你已经痊愈了。那大家可以看这张封面图，相对应的经文就是：只要凭着信心求，一点都不疑惑。为什么呢？因为那疑惑的人呢，就很像海中的波浪，是被风吹动翻腾的。所以今天我要为大家祷告，就是呢，你对圣经真理的信心，我们都不要再像那个海中的波浪被风吹动翻腾。那在我们里面的信心要成为一个不能震动的国，神的国度要坚固的被建造在你的内心，毫不疑惑。好，下一页，那我们来读以下的经文：马可福音十一章二十三节，雅各书一章六到七节。他若心里不疑惑，自信他所说的必成，就必给他成了。只要凭着信心求，一点不疑惑。因为疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。好，就是呢，心里要不起疑惑，也就是说，心里要没有任何的不相信。那内心如果有不信，就会很像海中的波浪，被风这样吹动翻腾。然后圣经说的很明白，就是这样的人呢，就不要想从主那里得到什么。上帝讲的实在太白了。好，那如果呢，你真的想要凡事都能，你想要有属天、有超自然的昌盛、蒙福跟健康，今天你要下定决心，我们要把我们内心的不幸要赶走，就是不要再疑惑，不要怀疑，不要害怕，不要担心。好，那愿意的人呢，我们现在找三个你附近的人，跟他说：“我决定了，我要信到底，一点也不疑惑。”好哦，那开始今天讲到之前呢，我们来祷告。亲爱的天父，请照明我们心中的眼睛，让我们看到在我们内心还有什么样的不幸的部分，然后帮助我们除掉不幸，让我们能够进入超自然，领受属天的健康。祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好，接下来请读马太福音十七章二十节，耶稣说。你们若有信心，像一粒芥菜种，没有一件不能做的事了。好，我要为大家复习一下上一集的三个重点是什么呢？就是呢，信心是名词，信心有大有小。那你的信心呢，一定比芥菜种大，所以呢，你的信心已经够大到足以成就任何事情。那相信呢是动词，不信它也是动词，它是两个不一样的东西。那信跟不信是同时并存，它是两股力量，是相反的。那这两股势力呢，是彼此对立，彼此力量是抵消的。所以呢，我们未来要努力的方向，不是增加信心，因为你信心已经有了，而是我们要挪去我们内心的不信。那我们要怎么样检查我们内心有没有不信呢？就是如果你对某一件事情，你持续的感觉到恐惧。害怕、担心，那就表示你在那件事情上
对神的话语、对神的保证，还存有不信，还有疑惑。那我们继续来读马可福音九章二十三到二十四节。耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”好，那我们继续复习上一集的重点呢、哦，就是信跟不信是同时并存。那他的圣经来源就是这里，《马可福音》九章二十三到二十四节。那我们查了圣经原文，孩子父亲说的是：“我相信，但是我里面也有不信，求主帮助除去我里面的不信，而不是增加我的信心。”好，耶稣说什么？在信的人凡事都能，对不对？那我们都是相信的人，为什么我们没有凡事都能呢？为什么我们没有看到主天的医治彰显在我们当中？那是因为我们里面还有不幸，还有疑惑，而且呢，我们内心的不幸可能还强大到抵消了我们相信的力量。很真实哦，如果你真的想要活在超自然的属天健康，那我们现在就来跟耶稣祷告，就像这位父亲跟耶稣说的：“耶稣，我信，但是呢，我里面还有很多的不幸。”求主你帮助挪去我的不幸。接下来，当我们在说超自然的医治、属天的医治，还有神迹医治，它是根据下面两节圣经，它在马可福音十六章的十七跟十八，还有以赛亚书五十三章第五节、彼得前书二章二十四节。那我们大家一起来读：信的人必有神迹跟随，受按病人，病人就必好了。因耶稣的鞭伤，你已得了医治。如果呢，你或你的家人、你的朋友现在呢需要上帝超自然的医治，那你一定要把这两节经文深刻在你的心里，而且你要信到底。然后呢，你要用尽你吃奶的力气，对着你的身体，对着灵界，用你的信心把它宣告出来。所以你要把这两节背好哦，这很重要。接下来。既然呢，圣经是不是说的如此的确定？就是什么？因为耶稣的鞭伤，你已经得医治，对不对？那我们呢，也是信的人，我们手按病人，病人就必好了。可是为什么很多人没有看到医治的果效？为什么？因为呢，答案只有一个，就是不信，就是你不相信。不信不是你没有信心哦，是你还有不相信。那我们上集就是解释过了，你没有信心的问题。我们的问题都是在于我们内心有不信，那你也不要认为说你没有得医治就是因为你没有信心，不要这样自我控告，不要自我定罪，你是有信心的，而且你的信心已经比芥菜种大，不然你不会相信耶稣，你不会坐在这里。但重点是呢，我们里面有不信，然后我们有疑惑，我们有猜疑，所以呢，不管呢我们是什么原因导致不信。不管是因为无知，不管是不知道真理造成的不幸，还是呢，我们是被错误的教导，然后被身体的感官知觉感觉误导，导致我们内心对于圣经的真理的不相信。这些我们内在的不幸的力量，有可能强大到把神话语里面医治的力量就抵消掉了。所以你是有信心的，你要知道你是有信心的。我们只要把那个不相信拿走。其实我们就可以进入超自然。好，下一页。今天呢，我要预告一下、哦，我们会读很多很多的圣经。那如果呢，你真的是打从心里你想要很健康，那这些圣经经文呢，都是你一定要熟读的，而且你要默想。那等一下呢，我们要认真读。之后呢，回家后最好是跟着影片多读几次，然后我们要把神的话语吃下去，然后消化，变成我们内在的养分跟力量。那刚才我们已经说了，就是关于属天的医治呢，我们没有信心的问题，对不对？好，只有不信的问题。那今天我们的重点就是要揪出我们内心到底有哪些不信，然后呢，揪出来之后，我们要打掉我们内心的怀疑跟不信，然后让神已经给我们的医治可以从里面彰显出来。好，所以哦，在这个之前呢，我有几个前提，我们要跟大家先确认，我们才有办法往下走。第一个就是什么？真理跟谎言是对立的，与圣经不合的就是谎言。大家 OK 吗？好过哈，好。那我们对真理的态度是绝对的，只有信跟不信，没有灰色的地带，没有办法妥协。同意吗？同意。好
，同意哦。好，神的话呢，就是圣经真理，它是不受时间跟空间限制。所以呢，神过去在圣经里面怎么说，它现在未来都不会改变，同意吗？同意。好，那我们大家都已经有这个共识，那我们就继续走下去哦。首先，我要来挑战。就是教会界的敏感神经，就是圣餐。那圣餐呢？我们最常被人家踢馆的问题就是说，圣餐只能在教会领，圣餐只能一个月领一次，圣餐只能由牧长、属灵的长辈来主领，还有圣餐不能使人得医治，这是我们常常听到的。那重点是圣经怎么说呢？使徒行传二章四十六节。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。那回到刚才的问题哦，就是圣餐只能在教会领吗？圣经这里说什么？在圣殿里，还有也在家里，对不对？那刚才的问题就是圣餐只能一个月领一次，是吗？圣经讲的是什么？天天，不是每个月一次，也不是只有圣餐主日才能领圣餐。第三个，正餐呢只能由牧长或属灵长辈主领吗？圣经这里说什么？信的人，信的人都可以领圣餐。好，重点来咯，你已经知道圣经说了，对不对？那你现在内心就要做个决定啊！你要相信圣经说的，还是不相信圣经说的？然后继续的相信以前教会传统的教导呢？你看哦，你要相信圣经说的，还是不相信，对不对？我们有时候都觉得说没关系啊，圣经这样说，然后呃，牧长这样说，那我们两个都信，有没有办法？两个都信，没有办法，因为它就是不一样。你没有办法，你又向右又向左，对不对？那所以呢，如果我们真的要按照圣经，我们就应该回到《使徒行传》的时代，每一个相信的人，我们可以每一天都天天领圣餐，都可以在家里的，不管在教会在家里，都是可以自己领圣餐的。了解哦，好，下一页。那圣餐呢，到底可不可以使人得医治呢？那我们来看圣经怎么说，《诗篇》一百零五篇三十七节，他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个软弱的。这节圣经的经文背景呢，是摩西带以色列人出埃及的时候。当时呢，有六十万的成年人，加上妇女跟孩子，大约。我们算两百万人，好不好？然后呢，本来哦，他们这群人在埃及是当奴隶的，是做苦工的，常常被打，身体呢总是带着各种的伤。那在出埃及之前呢，我们都有读到圣经说，法老王给他们的工作是更加重的，对不对？但是呢，就在他们吃了逾越节的羊羔、胡笑饼，然后又在门框抹了血之后。换成现代语言，就是我们现在的领圣餐。接下来，圣经说什么？上帝领他们出来，他们是带着金子银子出来的。然后呢，这两百万人当中，没有一个人是软弱的。软弱这个字的原文是什么？就是无力、虚弱、走不动、蹒跚、撞跌、衰败、半跌、跌倒、倾倒这样子。也就是说，领完圣餐后，这两百万人。每一个人都瞬间就变健康了，而且是一夜之间变健康的。每一个人都行动自如，走路都是健壮的，没有人是步履蹒跚、走不动的，或是没有力气的。其实呢，你们在看一个人健不健康，你们看他走路的样子，看他的速度，看他的平衡感，看他轻快，就会知道他到底健不健康。那你看到、哦、这两百万人，他不是只有在走路、欸，哎，他是逃命。他们不是走那个平坦的道路，已经开好的柏油路，他们走的是崎岖难行的旷野。这两百万人呢，没有人走路是跌跌撞撞，好像没有力气，表示什么？大家真的都健康了。也就是说，领完圣餐之后，每一个人都健康了，没有任何一个人，两百万人没有一个人还在软弱无力中，不管原来是什么症状。疼痛有什么伤，全部都痊愈了，而且每一个人都被上帝带领一起出了埃及。两百万人哦，上帝没有遗漏任何一个人，没有遗漏任何一个人
。好，那我们回到原来的问题：领圣餐到底可不可以得医治？圣经说的当然是可以啊，而且是立即性的，是超自然的医治。好，接下来下一页，神的心意就是医治。那我们一起来读《约翰福音》一章十八节、十二章四十五节：从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来，人看见我，就是看见那差我来的。你看哦，不只是出埃及，上帝一次医治上百万人。我们等一下就会知道说，说耶稣本人他也是医治每一个来到他面前的人，他没有漏掉任何一个人。为什么？因为神不偏待人。而且整本圣经、新约圣经都会清清楚楚的告诉我们，神的心意就是医治。那刚才我们读了这两节圣经，对不对？它的重点就是见子如同见父。好，你看到耶稣，你就看到天赋。为什么从来没有人看到过天赋？可是呢，只有耶稣将它表明出来。而且耶稣说什么？人看见我就看到了天赋。而且耶稣说，他是看见天赋所做，他才做。那我们可以推论什么？就是耶稣他在世上所做的，就是天父要他做的，也是天父要做的，也是神的心意，对不对？那耶稣是不是在世上，他医治每一个来到他面前的人？如果是，那医治就绝对是神的心意。好，有人说呢，医治是神的主权，不要操纵神。神医治别人不一定会医治我。也有人说，你为别人医治祷告之前，要先问过神哦，是否神要医治这个人？那上面呢？这些问题是我以前接受过的错误教导，这是人的看法，他跟圣经说的是相反的。可是他听起来很敬虔、很谦卑，尤其是你为人祷告之前哦，你要先问过神要不要医治这个人，再来就是下个马威，告诉你说医治是神的主权，你不要操纵神哦。其实呢，这些都是包着糖衣的谎言。在我们的内心深处呢，就会栽种了疑惑跟不幸。为什么呢？你看到罗马书十四章二十三节说：“凡不出于信心的都是罪。”那如果呢，你都不确定神要不要医治你，然后你在那边祷告说：“神啊，请你医治我。”那你就不出于信心啊，你怎么能够领受属天的医治呢？那假如你根本就不确定神的心意就是要医治，那你为别人祷告，你就不出于信心啊。你根本就没有办法完全相信说神一定要医治他们。那如果你不相信，你是要怎么样为人按手祷告？所以呢，我们要开始什么？相信圣经的真理，就是我们不要再相信那些人说的话。那圣经真理是什么？圣经真理就是医治是神的心意，神不偏待人。耶稣医治了每一个来到他面前的人。接下来呢？我要用十五个圣经故事来证明说，耶稣医治每一个来到他面前的人。那同一个故事呢，会因着不同的圣经出处跟作者，会有不同的观点跟角度。那我已经把圣经的出处都标示出来，大家呢回去可以自己查经，然后对照着看。那今天读经呢比较特别哦，接下来我为了加深大家的学习，我们会全部都读过一遍。然后接下来第二遍，我们把黄字重点的部分，然后再读一遍，请读《马太福音》四章二十三到二十四节。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。来，黄字标重点的部分，再读一次。耶稣医治百姓各样的病症，一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的。耶稣就治好了他们。好，你看哦，圣经说什么？耶稣医治了百姓各样的病症，一切害病的，管你什么病，你想过的，没想过的。各样的疾病，各样的疼痛，还有鬼附的啊、癫痫的、啊、瘫痪的，耶稣通通都治好了。不管是不治之症啊、免疫疾病啊、不明原因的疾病啊，或者是你可以想象啊，包括器官衰竭啊、躁郁症啊、先天的遗传的、慢性病传染病，管你是身体的、心理的、精神上的，其实就是一切全部都被医治了。
全部被医治的。好，接下来第二个圣经故事，请读《马太福音》八章十四到十六节，《路加福音》四章三十八到三十九节。耶稣到彼得家，见彼得岳母害热病躺着，就把他的手一摸，热就退了。他就起来服侍耶稣。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去。并治好一切有病的人。黄字的部分，来大家再读一次。耶稣他只用一句话就把鬼都赶出去，并治好一切有病的人。接下来呢是同一个故事的后半段，然后大家一起读。马太福音八章十六到十七节，马可福音一章三十二到三十四节，路加福音四章四十到四十一节。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话说，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。好，红字的部分，来大家再读一次。耶稣把鬼都赶出去，治好了一切有病的人，他代替我们的软弱。担当我们的疾病，好哦。你看哦，很多人认为什么，就是感冒啊，一定要感冒痊愈要走完那固定的流程。好，要发烧，有人先发烧，然后喉咙痛，然后呃再咳嗽，流鼻水，再鼻塞，对不对？或者有人就说：“哎呀，你刚痊愈，你要好好休息啊，你不要立刻做什么。”那你看哦，这些信念是不是跟我们刚才知道的圣经的真理，显然就是相反的嘛？你看哦，那个彼得的岳母，他是本来是怎么样？他发烧，是不是躺在床上？是不是病恹恹的？结果呢，耶稣医治他，他是怎么立刻就好了耶？他没有在后面的喉咙痛啊、咳嗽、流鼻水，对不对？还鼻塞，没有哎，他就直接好了，就是好了。他都没有既定印象中那种疾病的完整流程，你知道吗？你看我们的信的多么的错啊！我们就想说，我们生了这个病，接下来就要。A B C D E 流程一定要走完，然后你才会觉得说，嗯，好，我接下来一个礼拜就会好了。没有，耶稣不是这样，耶稣就是我说你好了，你就是好了，你现在就是立刻好了，没有要继续的往下走。就好像如果有人得了癌症，神说好了就是好了，没有说我要经过化疗、标靶，还有一堆堆堆堆，然后最后说，嗯，好，你终于癌细胞终于杀光了。没有，耶稣要一次就是一次就好。那你看哦，那彼得的岳母被医好之后。他是怎么样？他就立刻就起来开始服侍了，他就好像没有生过病一样。所以呢，他需不需要休养？不用，他本来就健康的，对不对？好，接下来哦，就有人说赶鬼呢，之前要问鬼的名字，鬼才会出去。还有人说什么一病赶鬼前你要先认罪哦，自洁哦，要不然呢你要小心你会被鬼反扑。你有没有听过？有，对不对？可是你看呢、哦，我们刚才是不是读的那那堆圣经，看到的是什么？耶稣都是一句话就把鬼赶出去，甚至有时候耶稣都没有说什么话，鬼就自己乖乖的出去了，对不对？那过去为什么我们会被错误的教导，认为说，哎，你要赶鬼之前要先问鬼的名字，鬼才出去呢？其实呢，真的是因为曾经这么多这么多次，只有一次耶稣问的那个鬼叫什么名字，叫群嘛，对不对？可是呢，赶鬼其实是看权柄，那耶稣也总共只问了一次鬼的名字啊，绝大部分。大部分都是直接就叫他们出去了，管你什么邪灵，管你什么乌鬼，管你什么灵界的，你只要是不属神的势力，管你叫什么名字，你通通滚出去。因为你去问他名字啊，他也是会骗你的，然后他乱说一通，所以你也叫错名字，他就说哈哈，你叫错了，我不要出来，对不对？<笑>所以你根本就不用叫他名字，就觉得你管你什么，你就通通给我出去。好，过去呢，我们也被错误的教导认为说，你一定赶过钱。一定要认罪自洁，免得被鬼反扑。尤其是你要领敬拜之前啊，是不是？哇，你要自洁，要先一直祷告，一直祷告，你才有资格站在台上去领敬拜。要不然你要小心啊，等下被攻击。可是呢，真理是你做这些事情，你服侍，你赶鬼，跟你的身份跟权柄是有关的，跟你的行为一点关系都没有。那有人就说什么？可是明明圣经就有说，那个士基瓦有七个儿子赶鬼，对不对？他明明就被鬼反扑了。好，这里的牧师要拜托大家，你圣经要看清楚一点。为什么圣经写的是什么？他们是被那个被赶鬼的人扑倒，是人，不是鬼。所以呢，更重要一点是什么？就是那士基瓦的七个儿子呢，他们也不信主，他们根本就不是基督徒嘛，他根本没有就没什么权柄。了解吗？可你是有权柄的
，你是神的儿子，你是有权柄的，神叫你赶鬼你就赶鬼，鬼是要听话的。好，第三个圣经故事，来大家请读《马太福音》九章三十五节，《马可福音》一章三十九节。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治每一种病症。好，黄字的部分，大家再读一次。耶稣宣讲天国的福音，又医治每一种病症。来，下一页，我们来读《马太福音》十一章四到六节，《路加福音》七章二十一到二十三节。耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的解禁。”聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。好，黄字的部分再念一次：瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的解禁，聋子听见，死人复活。好，各位恩宠的家人，你知道吗？耶稣过去他在世上做的是什么？传福音，对不对？叫瞎眼看见，叫瘸腿的行走，叫长大麻风的得洁净，叫耳聋的听见，叫死人复活。那耶稣基督。昨日、今日，直到永远都不改变。那过去呢？耶稣他所做的，现在耶稣也要为你而做，而且耶稣要透过你来做。好，下一页，第五个圣经故事，请读《马太福音》十二章十五节，《马可福音》三章七到十二节。耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了。黄字的部分，大家再读一次。耶稣他把其中有病的人都治好了。好，下一页，第六个圣经故事，请读。马太福音十四章十四节，耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。好，黄字的部分，请读。耶稣治好了他们的病人。你们有发现那个我黄字的部分就是在说什么？就是耶稣就是医治所有的人就对了。好，来第七个圣经故事，请读《马太福音》十四章三十五到三十六节，《马可福音》六章五十六节。那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里。只求耶稣准他们摸他的衣裳穗子，摸着的人就都好了。来，黄字的部分，请读。所有的病人摸着的人就都好了，摸着的人都好了。好，下一页，同样是第七个故事，请读。马可福音六章五十六节，凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上。求耶稣只容他们摸他的衣裳穗子，凡摸着的人就都好了。凡摸着的人都好了。那你们有没有想过一件事情？就是为什么大家只想要摸耶稣衣裳的穗子？就是你耶稣，你不用来医治我，你让我摸就好了。好，我猜的哦，就是呢，很多人呢其实只想要耶稣的医治的能力，并不想要真正的面对面的认识耶稣。那他们呢？不太想要耶稣摸他们，为什么？很可能他们的内心觉得自己是不够好的，他们很害怕让耶稣看到自己不够好，耶稣就不依他了。然后呢，他们也害怕说自己是不是有什么问题被耶稣看到，然后就觉得很羞愧，或者就是内心有一些不想要改变的事实，怕被耶稣纠正。就是如果耶稣纠正他，那他不改了，他上帝就不依他。可是呢，这些都是因为大家不知道真理，他们不知道耶稣是因为怜悯而医治，跟你的行为好不好是没有关系的，跟你里面有没有问题也没什么关系，了解吗？当然呢，对某些人来说，耶稣可能只是一个工具人，就是呢，他们只想要耶稣替他效力，满足他们的需要，医治他们就好了，不要来管他们的生命，他们也不太想花时间跟耶稣建立关系，都是有可能的。好，下一页，第八个圣经故事，请读《马太福音》十五章三十节。有许多人到耶稣那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们。好，黄字的部分，请读。耶稣他就治好了他们。好，第九个圣经故事，请读《马太福音》十九章二节。有许多人跟着耶稣。
他就在那里把他们的病人治好了。来，黄字的部分，请读。耶稣把他们的病人治好了。来，第十个圣经故事，请读。马太福音二十一章十四节，在店里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。来，黄字的部分，耶稣他就治好了他们。好，第十一个圣经故事，路加福音五章十五节，耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听耶稣讲道，让耶稣医治了他们的病。这边你们有发现我上面呃写的是什么？那个 King James 版本啊 ，NIV 版本啊，什么的英文版本，我没有用和合本，是因为和合本没有翻出来。但是呢，这里英文的版本全部都翻出来，就是这些人呢，他们来听耶稣讲道，然后呢，让耶稣全部都医治了他们。好，你要看英文版本才会看得到。好，接下来第十二个圣经故事，请读《路加福音》六章十七到十九节。耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，医治他们的病，还有被污鬼缠魔的，也得了医治。众人都想要摸他。因为有能力从他身上发出来，医好了所有的人。好，黄子的部分，大家来读。耶稣医治他们的病，还有被污鬼缠魔的，也得了医治。有能力从他身上发出来，医好了所有的人。有能力从耶稣身上发出来，是医好了所有的人。好，第十三个故事，请读。路加福音九章十到十一节。使徒回来，将所做的事告诉耶稣。耶稣就带他们暗暗地离开那里，往一座城去。那城名叫伯塞大。但众人知道了，就跟着他去。耶稣便接待他们，对他们讲论神国的道，治好需要医治的人。好，黄字的部分，请读。耶稣治好需要医治的人。那有人就说了，神只医治没有罪的人。或者是神只医治有信心的人，或者是神医治的是愿意饶恕的人。可是呢，刚才我们读的是什么？神医治有需要的人，对不对？所以呢，圣经并没有说耶稣是医治没有罪的人，也没有说耶稣医治有信心的人，也没有说耶稣医治有奉献、有读经祷告的人。圣经也没有说耶稣医治愿意饶恕的人。我记得以前啊，我们在做那医治特会啊，然后就有人可能关节炎什么炎的，然后呢，就我就听到有牧师跟他说：“你要饶恕。”然后对方说：“我不要饶恕。”然后你你他们你不知道他们怎么对我的，他说：“你不饶恕，神就不医治你。”他说：“我不要饶恕。”然后就在那边搞了很久。好，反正 anyway， 最后呢，神直接医治了他。然后医治完了以后，他就说：“谢谢上帝，你医治了我，那我愿意饶恕了。”所以有时候呢，你知道吗？神是先医治你，然后你才有力量去饶恕那些伤害你的人啊，对不对？好，所以呢，圣经说的是耶稣医治那些需要医治的人。如果你需要医治，耶稣就会医治你的，是没有任何的困难，没有任何的问题可以拦阻你得到医治。好，下一页，进入到第十四个圣经故事，请读《路加福音》十七章十一到十四节。耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”事情就这样成了。他们去的时候就洁净了。好，黄子的部分，请读。有十个长大麻风的，他们去的时候就洁净了。有人就说呢，如果你内心苦毒、扭曲、不饶恕，你才会生病啊，然后神才会不医治你啊。除非你先解决你内心的苦毒、扭曲、不饶恕，否则呢，你是很难得医治的。好，这是很多人说的哦。可是圣经说什么？刚才我们读过了，圣经说的是十个长大麻风的病人来求耶稣。十个全部都得洁净，耶稣没有遗漏任何一个人，每个人都得医治了。好，问你们哦，你知道吗？当时呢，长大麻风呢
，他是被认为不洁净的，是有罪的。他走在人的当中，他要说我是不洁净的，我是不洁净的。他要这样子的羞辱自己，哎，他必须要与人群隔绝，他被社会跟家人拒绝，然后一直定罪自己，也被人家定罪。所以你觉得这些人他们内心是很健康的吗？不可能，他一定是非常扭曲的，而且会苦读的。他是不是很难饶恕的？因为又不是他自己要得这个病，对不对？可是他得了这个病之后，他就与社会隔绝了，然后就被人家定罪了，然后就从此就好像不见天日这样子。可是你看哦，他们在心里这么这么苦读的状况之下，他们没有饶恕之下，耶稣还是医治了他们每一个人诶，十个每一个都医治了，没有漏掉任何一个人。所以我们要打掉那个那些错误信念，就是你一定要怎么样，神才会医治你。没有神要医治，就是医治你了。好，来第十五个圣经故事，请读《使徒行传》十章三十八节：神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。好，房子的部分。他医好凡被魔鬼压制的人，你知道很多人呢、啊、会认为说疾病呢有大有小，有些呢病很容易得医治，有些病不太好医，那也有些病呢是根本就不会被根治，只能治标。可是你看圣经怎么说？圣经说的是所有被魔鬼压制的人，也就是说，因为魔鬼造成的疾病，或者是不管是不是魔鬼造成的疾病，反正呢耶稣就是医治好他们了。为什么？因为圣灵与耶稣同在。好哦，那你要想哦，现在圣灵与谁同在？与你同在。所以呢，不管大病小病，管它是简单的、困难的、先天的、不治之症，其实都是可以被医治的。因为呢，圣灵现在住在你的里面。你知道这位圣灵呢，就是当时跟耶稣同在的同一位神，同一位圣灵，现在住在你的里面，还要做一样的事情。所以耶稣可以的，你也可以。而且呢，耶稣也说你要做比耶稣更大的事情。好，喂，下一页，来，请读马太福音十二章九到十五节。耶稣进了一个会堂，那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：“安息日可以治病吗？”耶稣对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。法利赛人出去商议，怎样除灭耶稣。耶稣知道了，就离开。他把其中有病的人都治好了。其实呢，我在读这节圣经的时候，我是非常感动的。为什么呢？因为呢，耶稣做这些事情之前呢，他是经过风险评估的。他不是傻傻的不知道别人要陷害他。耶稣呢，在医治这个病人之前，他事先就知道这是一个陷阱。可是呢，他情愿被陷害。他就是想要让病人得医治。你看到耶稣呢？他大可以等到法利赛人都离开后，然后再暗暗的去找那个枯干手的病人，然后偷偷医治他，对不对？可是耶稣为什么没有这样做？他舍不得这个人继续的受苦，连一分钟耶稣都舍不得，所以耶稣就直接医治了他。即便耶稣知道这些人明明就是要来陷害他的，那你看哦。耶稣都不顾自己，他就是为了要爱你，他就是为了要医治你，这就是神的心意。神的心意就是无论如何，他要使你得医治。好，接下来呢，我要分享几个我个人觉得是最毒的，也是我过去深受其害的错误教导。好，就是什么呢？就是服侍神会遭遇属灵攻击，还有呢，生病是因为服侍神惹到了黑暗的势力。然后生病呢，是因为你为人医治祷告被仇敌反扑。好呢，那我这次呢去美国服侍嘛，那有人就私下来找我为他们祷告。然后有一位姐妹，她就跟我说，她开始服侍神以后，就开始遭遇到猛烈的攻击，开始生病，身体就变得很不好了。你们有没有听起来很熟悉？我以前呢也曾经是这样的，所以呢我就找了一个犹太。牧师，我觉得他比较近前嘛，好为我祷告。因为那个时候呢，我们正在办一场很大的特会，据说那是在灵界很有影响力的特会，然后呢会大大的打击的魔鬼，所以我们全部的人都生病了。我就跟牧师说：“牧师，你要为我们祷告啊！你看啊，我们这么辛苦，我们开始筹办这个特会的时候，我们就遭遇到
这么严重的属灵攻击，然后就开始生病了。拜托你为我们祷告。你知道那牧师说什么呢？他就冷冷的说：“哎呀，你遭遇这攻击是因为你相信啊，才不是什么你弄什么很严重的，然后被攻击。没有，是因为你相信。”你相信你服侍神，你相信你做了什么大事就会被攻击，你才会被攻击，你才会生病的。然后从那天开始呢，我就醒过来了。所以从那天开始呢，我就几乎真的没有再遇到什么属灵攻击过。好，那接下来呢，我们来看圣经怎么说，《路加福音》十章十九节：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。”断没有什么能害你们。回到这位姐妹呢，她问我的问题，她就说：“那如果你说是因为我相信，可是为什么就是这么的刚好？我们就是开始服侍后，就真的生病了呢？”首先呢，我那时候很想要反问她一个问题，就是：“请问你没有服侍神的时候，你都没有生过病吗？你真的只有在服侍神的时候才生病吗？你从小到大都没有生病吗？”好，可是我这样若这样回答她的，就太伤人了，对不对？所以我只好就是跟他冷冷的说：“信是所望之事的实底，未见之事的确据。你相信了，而且你毫不疑惑，所以你这个信念呢的实底就真的发生啦、啊。因为呢，你相信服侍会被属灵攻击，那当然照着你所相信的就给你成了。那再来哦，不知道你们有没有发现说，说我们对神的话常常是充满疑惑，可是呢，我们对人说的话却。”相信到底，毫不疑惑。你们有没有发现，我们真的是这样？你看，上帝说什么，断没有什么能害你，有没有？断没有什么能害你，断没有什么能害你。你有相信吗？你真的有相信吗？还是你相信人说的？没有哦，你服侍神就会被攻击。上帝有这么小吗？不可能吧，对不对？圣经说了，断没有什么能够害你。所以，我们扪心自问说，我们到底有没有相信神说的话？我们有相信吗？各位小民们，我们常常什么都怕。说实话，就是你看我们做那诗歌，什么不要怕，对不对？你知道那个帮我帮我作曲的，哎，不是，就是那个编曲老师，他说：“你们到底在怕什么啊？”<笑>所有的歌都有“不要怕”三个字。我们怕什么？怕死啊？怕生病啊？怕开刀啊？怕蟑螂？怕老鼠？怕被拒绝？怕没钱？对不对？拜托一下，我们已经信耶稣了，我们要信就信到底，不要疑惑了。所以呢，这节经文很重要，我们大家再读一次好不好？我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。好，你看哦，上帝是已经给我们权柄，不是将要给我们权柄，也不是有条件才要给你权柄，他已经给你权柄了，而且这个权柄可以怎么样？可以践踏蛇跟蝎子。可以胜过仇敌是什么？一切的能力，一切的能力包括什么？罪、定罪、咒诅、疾病跟死亡。所以呢，断没有任何的巫术可以害你，断没有任何的控告，没有任何毁谤，没有任何疾病能够害你，断没有任何的黑暗势力可以害你，断没有任何可以害你。你一定要记得，你要相信的是神的话，不要相信人的话，不要再相信说你你做了什么事，你就会被控告，你会被攻击。不要，你要相信的是神说。断没有什么能够害你。下一页，我也常听到人家说，<笑>因为我每次都跟人家说：“哎、欸，今天你要祷告一下，你都是小事。”因为我我大事小事都祷告，然后就有人说：“嘿，上帝很忙哎、欸，你这种小事你不要麻烦神好不好？”然后还有人说：“别人比较重要啦，没关系啦，我不要占用别人的资源啦。」然后呢，我不要浪费上帝的时间，让神去做更重要的事情。”我看真的好多人这样跟我讲哦。好，那我们来看圣经怎么说好不好？马太福音二十章二十九到三十一节，马可福音十章四十六节。他们出耶利哥的时候，有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们作声。他们却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”好，这边是两个瞎子哦。马可福音的十章四十六节有说，其中一个叫做巴迪买，很有名的巴迪买。那我要问你们大家哦，你们真的有想被医治吗？你们到底有多想被医治？那如果呢，就好像这巴迪买和他的朋友一样，如果有人给你很多的理由，企图要拦阻你得医治，你愿意妥协吗？
。如果你遇到的是巴迪买的状况，你就被晋升了，你被封口，你开不了口，你无法求救，然后你就被控告、被定罪，说你生病啊，就是因为你哪里犯了错。然后你孩子呢生病，就是因为你没有把他们照顾好。然后呢，你感冒呢，就是因为你每天都太晚睡，你免疫力才会变这么弱。你要怎么做？牧师要鼓励你哦，你要学习瞎子巴迪买，就是你不要不好意思，你不要怕别人的眼光，不要怕被拒绝，你就是很大胆的跟神大大的张口要医治。我相信你会被神大大的充满，医治会充满在你的生命当中。好，下一页我们继续来读马太福音二十章三十二到三十四节，马可福音十章四十七到五十二节。耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你们做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。怜悯呢，永远都是耶稣医治你的动力。耶稣从来没有推开需要他怜悯的人。那圣经说什么？就是耶稣呢，本来是要经过那里，对不对？可是呢，他就听到巴迪买跟他的伙伴在被呼求，对，叫他怜悯。所以呢，耶稣听到怜悯就站住了，然后就问他们说：“你要什么？”同样的哦，会有人骗你说耶稣很忙，没时间管你，或者是撒旦骗你的啦。好，你一定要相信神说的话，你不要相信别人，你不要相信撒旦的谎言，你要相信就是你呼求，耶稣就要为你站住。耶稣不会太忙而不管你。他也不会去忙别的更重要的事情，而把你的事情排在比较后面。为什么？因为你的事情就是他最重要的事情，你也是他重要的宝贝，不是别人比较重要，你也很重要。来，我们来继续来读《马可福音》五章二十二到二十三节、二十五节、二十七节。管会堂的雅鲁来见耶稣，求他说：“我的小女儿快死了。”求你去按手在他身上，使他痊愈。有一个女人患了十二年的血漏，听见耶稣的事，从后头来，在众人中间摸耶稣的衣裳。马可福音五章三十四到三十五节，耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了。”何必还劳动先生呢？这段呢，我要来回答，就是很多人说别人比较重要啦，你不要来浪费这个资源，不要浪费上帝的时间，让神来做更重要的事情。OK， 你们可以看到哦，两位都是爸爸的女儿，对不对？只是一个比较年纪比较小，一个年纪比较大。好，两个都是来挂号的，一个是挂急诊的，一个是挂门诊的，慢性病的，十二年的血漏。那就医疗资源来说，就是用人的角度哦，谁是比较紧急的，谁就应该优先处理，对不对？任何的医生都会先处理什么急诊的那一位。那看起来也好像是这样啊，因为呢，耶稣他先处理了那个慢性病的那位妇人，对不对？十二年血肉的，结果呢，就传来消息说急诊的那位女孩就死了。这个时候，你有没有想过，那个血肉的那慢性病的妇人应该会被骂到爆吧，对不对？你看到人家管会堂的哎、欸，是大人物哎、欸，大人物的女儿哎、欸，本来是可以活的，你这慢性病的又不急，你干嘛要耽误别人那个急救的黄金时间呢？你真的都是你啦，害死了这个孩子啊！你没有想过，如果我们在现场，一定是发生这样的事情的。可是呢，这是人的逻辑，他不是耶稣的逻辑，因为对耶稣来说，他是可以同时医治这两个女儿的，不管你是急诊的还是你是慢性病的。耶稣他不需要舍弃谁，只医治谁。耶稣是可以全部都医医治的，他一个都不漏掉。所以呢，耶稣不要你拿自己的寿命岁数去换你爸爸妈妈的命，或换你小孩子的命，不需要的。那个是不知道是哪一个宗教说我要拿什么几岁的寿换，拿我们的寿命去换什么谁的寿命，不用的。耶稣不交换的，耶稣他是神，他就直接医治所有来到他面前的人。接下来就有人说，疾病是上帝给我的，为了使我不骄傲，为了管教我，让我顺服，使我的生命可以重新恢复，被神使用。我最常常听到这句话。好，过来，就是疾病呢是上帝给我包装的祝福，让我可以好好的休息。有没有常常听到这些话？超可怕，对不对？好，来，我们来看圣经怎么说。约翰福音十章十节，约翰一书三章八节。
，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来。为要除灭魔鬼的作为，好，我们要怎么判断一件事情是从魔鬼来的，还是从神来的？很简单，你就看这件事情是否有被偷窃、杀害、毁坏。好，你看到一个人生病，不管他的时间、关系、金钱、健康，是不是有被偷窃、杀害、毁坏？一定有嘛。所以呢，疾病是谁干的？魔鬼干的，对不对？所以我们千万千万不要以为疾病是上帝给的。好，来问你哦。如果你的孩子不乖，你想要教训他一下，你会让他生病吗？舍不得吧，对不对？那如果你的孩子不顺服你，你会用给他出个车祸啊，什么用个灾祸来教训他吗？不可能的。好，如果连你普通人都不会了，那你凭什么觉得上帝会用这样子的方式来管教他的孩子？对不对？表示什么？你的内心。不相信上帝是良善的好神，有没有可能你根本不相信上帝是良善的好神，所以你才会相信疾病是从神来的？好，所以呢，麻烦你从今天开始呢，我们要认真的相信圣经说的，我们不要相信魔鬼说的。你要知道，神是帮助你的，不是敌对你的。神儿子显现要除灭魔鬼的作为，叫你得生命，而且得的更丰盛。好，那我现在我们要讲三次，就是疾病不从神而来，疾病不从神而来，疾病不从神而来，疾病不从神而来。没错，疾病是魔鬼干的。好，下一页哦。然后就有人说呢，先天疾病呢是家族的咒诅。好，那我们来看圣经怎么说，请读《约翰福音》九章二到三节。门徒问耶稣：“这人生来瞎眼的。”是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”好，你看哦，大家在说，哎，先天疾病可能是家族的咒诅，对不对？我记得以前我采访那个医药新闻的时候，很多人呢，那个小孩子啊，得了先天疾病，然后爸爸妈妈就陷入那种很苦很苦的那个境遇里面，因为开始有人就。指责他说：“一定是你犯了什么错，所以你才会生出这样的小孩。”可是你看哦，圣经根本就不是这样说。因为如果上帝认为先天疾病是家族的咒诅，或者是爸爸妈妈犯了什么罪，他就会在这个时候，当有人来问他了，他就会说：“嗯，这是爸他他爸妈犯的罪，对不对？”耶稣没有这样说啊，耶稣直接就说：“不是他爸爸妈妈犯的罪，这个病一定会好，而且呢是要在他身上是显出神的作为。”了解吗？所以呢，如果你们看到有人呢，谁啊，他的孩子有先天性的疾病，你们千万不要去责怪他的爸爸妈妈。那如果呢，他们的爸爸妈妈很自责，你们就要安慰他说：“这不是你的问题。”你们一定要这样子的来安慰他们。好，了解哦。下一页，那就有人说呢，得怪病呢，是因为被人下咒。那我们来看圣经怎么说，请读《民数记》二十三章二十三节：“断没有法术，可以害雅各。”也没有占卜可以害以色列。法术呢？这个原文还有邪术的意思，然后占卜呢，还有咒语的意思。那过去呢，我常听到有宣教士跟我说，他们呢传福音就惹到了当地的黑暗权势，不管是非洲的、啊、海地啊什么的，然后他们就被下咒，就得了怪病。然后他们就描述的非常的恐怖哦。我在差一点就相信的时候呢，我就读到了这节圣经，就是上帝说什么。断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。那就在上帝呢给我这个话语之后呢，神又让我看到一个见证，就是呢，我看到有一次呢，非洲布道家布永康，呃，他已经见主面了哈，他也遇过同样的事情，就是在他的布道会，他的布道会就是常常有巫师来踢馆，就有一次来的一排几十个坐在他前面，都是高级别的巫师，就坐在前排，就是决定要。集体的对他下咒，要咒诅他。你们知道后来发生什么事？就是呢，当他拿起麦克风，然后就喊了一声“哈利路亚”，然后呢，巫师全部倒在地上。然后之后就很多人信耶稣了，就这么简单。好，所以呢，真的没有人可以害你的。但重点是你要相信啊！如果你相信你会被害，那那就会信是得着，就必得着。好，来下一页，我们请继续读《加拉太书》三章十三节。
，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。你看啊，圣经说什么？耶稣被挂在木头上，替你承担了所有的咒诅。所以，即便真的有法力高强的巫师，做了什么法术要咒诅你，你要相信的是圣经说的，你不要相信巫师说的。你要相信圣经说没有什么可以害你的，而且你要相信耶稣替你钉在十字架上，他替你已经承担了所有的咒诅，所有的咒诅都已经落在耶稣的身上，没有在你的身上的，而且断没有什么能够害你。好，那有人就说你要够好，神才医治你。可是呢，圣经说的是什么？医治是出于神的怜悯，对不对？刚才讲过了。有人说你要够好才配得神的医治。没有，神说的是什么？医治是礼物，是白白的恩典。他要医治你的，不是你配得。好，有人就说你要信心够大才会得医治。可是呢，圣经说的是什么？因为耶稣受的鞭伤，你们便得了医治。所以跟你的信心大，跟你的信心小是没有任何关系的。好，有人就会说，如果人呢、啊、都不相信耶稣，就没有办法医治。而且呢，在那种不相信的氛围里面呢，得医治是很难的。好，那我们接下来我们来看圣经怎么说。马太福音十三章五十四节，马可福音六章一到二节。来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？”请注意，这里写的哦，这人就是耶稣。耶稣家乡里面的人说：“耶稣从哪里来有这样的异能呢？”异能那个字就是什么 dunamis， 就是行神机奇事的能力。行神迹其实就是什么？就是没有眼球的长出眼球，没有手的长出手，就是那种很惊奇的那种神迹就对了。表示什么？他们有看到耶稣有行异能呢？不是没有。好，下一页继续读。马太福音十三章五十七到五十八节，马可福音六章三节。他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。好，你们仔细看哦，这边是说不多行异能，但是有没有行异能？有，对不对？好，所以在一个耶稣被厌弃的地方，耶稣还是有行异能的、啊。好，下一页继续读马可福音六章四到五节。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。好，你看哦，耶稣在自己的家乡是被厌弃，所以他没有行很多的异能，他是还有行异能。可是呢，你要看哦，只要是愿意给他按手的人，每一个人还是都被治好了。所以呢，即使你处于周遭都是不相信的环境，只要你自己是愿意被神医治。耶稣照样可以行神机，你是可以得医治的。好，下一页。好，来，我们来读这节圣经。马可福音十六章十七到十八节：信的人必有神机随着他们，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。好，有人就说呢，人的手怎么可以拿蛇不被咬？然后呢？被蛇咬了以后，你怎么有办法仰望杆子上的铜蛇？你就得医治。然后有人就说：“哎，你喝了毒物，怎么可能是不受害？那你生病的人，怎么可能你被按手就得医治？对不对？这些在医学上根本就是不可能，跟大家过去的经历也不一样。所以呢，你很难相信。那你不相信也是有道理的。可是呢，圣经就是这样写：你相信，你就有。”你看哦，保罗就是相信的，所以保罗他经历过什么？他被毒蛇咬了，可是他没有受伤。然后就是因为这样呢，当地的土人呢还把他当做神。所以呢，你现在就是要下定决心，你到底要信还是不要信？那你如果要真的相信神说的，你就不要有疑惑。你要知道你，你你是信的人。那圣经说你是相信的人，你就必有神迹跟随着你。就是什么？奉耶稣的名赶鬼，手按病人，病人就必好了。好，那以下呢这一段我要先声明哦，就是我没有要冒犯任何的医生或科学家的意思。那身为一个牧师呢，我就是讲圣经的话，我就讲上帝要我讲的话。那如果呢，我因为得罪了
你们其他的人，你要知道，我真的不是针对你们。那我可以现在就先为你们将来可能会受伤的感觉道歉。好，我现在先道歉哦。OK， 好，<笑>好，请大家来看下面的五个小图。我选了几个医疗组织和那个医院的徽章。那不管是世界卫生组织，还是卫福部、台大、荣总、北大几个大医院的院徽，都有一条蛇挂在杆子上。好，当然有人会说这是希腊的医神，但是呢，有读过圣经的基督徒，你都是知道的，这其实是上帝要摩西造的铜蛇，而魔鬼总是喜欢模仿上帝的作为。那如果呢，我们看圣经，我们就会看到上帝总是先说他要做什么。或者是要我们做什么？接着呢，神就会用神机来支持、来证实他自己说话算话，对不对？那以下是我个人的观点哦。我认为医学跟科学的方法是，你先要有个假设，然后呢，经过测试，再来看实验的结果。那实验的结果呢，知道了以后，再来反过来去验证那个假设到底对不对。可是呢，上帝的方法是刚好相反的。上帝呢，他直接告诉你结论。管你要不要实验，反正最后的结果就是我说的那个结论。好，那回到圣经，那民数记我们来读。民数记二十一章九节，摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。你看哦，上帝都是先说了，然后事情就这样成了。上帝说什么？摩西，你去造一条铜蛇，对不对？你要让仰望的人看了就会活。上帝就说了结果。好，结果是什么？就是凡被蛇咬的人，一看铜蛇，真的就活了。那摩西呢？他是根据神的话，他就做了他的部分。他的部分是什么？就是制造一条铜蛇挂在杆子上。那上帝呢？他也根据自己的话做了他的部分，是什么？就是让每一个被蛇咬的人看到铜蛇就得到医治。所以呢，上帝的话，他从来不需要科学和医学的验证。上帝的话说出来就是最后的结果。可是呢，你要知道，当上帝行完神机，很多医学啊跟科学家就会想要用他们所学到的知识来解释说，嗯，刚才到底发生了什么事，然后来解释说，这可能是巧合哦，它不一定是神机。我也 Google 了一下，被蛇咬要怎么办？急救的方法很多，都没有提到要仰望同蛇，哎，没有说仰望同蛇就会得医治哦。好，我之前也 Google 了一下，脚摔断了要怎么办？医治的方法很多，可是都没有提到。因为耶稣的鞭伤，你必得痊愈。可是你知道吗？根据资料，《基督受难记》这个电影上映之后呢，你知道他们的官网收到了七万多个神机的见证，包括了死里复活、神机医治、婚姻破镜重圆，还有杀人犯还自首了，还有各种成瘾得到了释放的。而且呢，很多人是在电影院看电影的现场得到了医治。其中呢，有一个先生他看电影看到一半，他拄着拐杖去厕所。他回座位的时候，他太太就问他说：“你的拐杖呢？”然后他才发现说：“哎呀，我的脚竟然得医治了，所以我忘记我还有拐杖放在厕所里面。”了解吗？所以弟兄姐妹，你要知道，我们是基督徒，我们住在基督里，圣经是我们的生活准则，我们是行在超自然领域的，我们不要服在科学跟医学的领域之下。所以我们要相信，不管医生说什么。God has the final say. 圣经说什么就是什么，圣经说的就是最后的结果。Amen. 好，下一页。那有人说，有恩高的人才能医病赶鬼行神机，是这样吗？圣经怎么说？我们请读。马可福音十六章二十节，门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神机随着证实所传的道。阿门。好，你看哦，圣经这里说是谁在行神机？门徒哎、欸，就是你跟我啊，我们不一定有很有恩高啊，可是我们就是门徒嘛，对不对？我们是普通的门徒啊，我们出去传个福音，主就会和我们同工，用神机跟随，证实我们所讲的是真的。所以神机不是跟随有某个有恩高的人，神机是在什么验证神说的话？只要你是相信的人，就有神机跟随，我们就能手能拿舌，我们就是喝了什么毒物也不受害，我们手按病人，病人就会好。好，下一页。然后就有人说，来人过四十，骨头就会磨损，不太行的。那我们来看圣经怎么说，请读《真言》十七章二十二节：喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。好，这是神给我的回答。神说：“你只要喜乐啊，不要忧伤啊，你的骨头就会一直保持在很好的状态
。好，来下一页。好，就有人说什么年纪大了，身体不管用了，人老了，记忆力不行了。我看我常常听到有人这样讲。来，圣经怎么说？菲利比书四章十三节：我靠着那加给我力量的，凡事都能做。对啊，我靠着那加给我力量的圣灵，是不是我记忆力好得很？我的记忆力会越来越好，我的身体会越来越棒。好，下一页，有人就说什么？祷告完呢，如果感觉还疼痛，病症还在，就表示没得医治。好，来，那我们来看《哥林多前书》九章二十七节怎么说？我是功课己身，叫身服我。如果你祷告完还有一点点痛，你是要叫身服你，你要跟你的身体、跟你的感觉说：“乖，顺服神的话。”顺服神的话，你已经得医治了，知不知道？然后呢，神说你已经得医治了，就是得医治了。然后呢，你要将那个疼痛离开，假症状都屈服离开，了解吗？你不要顺服那个感觉，说：“哎呀，怎么还在疼痛？”原来上帝一点都没有医治我。你不要打掉神的话，你要相信神的话。然后呢，不要疑惑，让你的身体，让你的感觉来顺服神的话。好，下一页。那有人就说呢，每次祷告完呢，都好像在看开讲。然后呢，让结果来决定我的祷告到底有没有效。<笑>来，我们来看圣经怎么说。马可福音十一章二十三节：他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。圣经说的是，你祷告的时候，祷告的时候哦，你心里就要相信哦，不要疑惑了。然后且要相信哦，你祷告的那个话，你说的就必成。了解吗？是在你祷告的时候，你就要相信你祷告的内容，你说出来话就要成了，不是什么，不是你祷告完才相信，而且还是等看结果才相信。了解吗？你相信的时间点要在你祷告的时候你就相信的，然后这件事情才会成。好，下一页。哎，这个，嗯，你看有人说什么，经起来的时候吃冰肚子会痛，对不对？熬夜睡晚睡会生病，喝了冰水身体会寒。头吹大风会头痛，肚脐着凉会感冒，脖子受寒会咳嗽。明明啊，就很多人就很热，他还戴围巾呢，戴帽子哎。然后我们就问他说：“今有这么热吗？”他说：“哎呀，不行，吹到风。”好，可是呢，你看哦，如果你真的相信了，就会照着你所相信的成就。好，感谢主，我们当中已经很多人已经逃离这些谎言的辖制了，已经逃离了，很好。那我们来看圣经怎么说，请读。彼得前书二章二十四节，耶稣被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们变得了医治。好，这是万用经文，它可以除去所有的咒诅，可以医治你的疾病。所以呢，刚才那些错误的信念。不管是医生讲的，还是爸爸妈妈跟你讲的，你曾经相信了，你现在就用这句话把它打掉。因为耶稣的边上，我已经得以医治了。管我的脖子有没有受寒，管我有没有吃冰。下一页，那有人就说呢，身边有人感冒，我就会感冒。还有呢，哦，这波病毒好强哦！你看到、哦、那孩子去学校被传染了，那回家就传染给爸爸妈妈，然后我们整个都被传染了，对不对？来，我们来看圣经怎么说。诗篇九十一篇六节、七节、十节。我必不害怕黑暗中流行的瘟疫，或是在正午把人毁灭的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临近我，祸患就必不临到我，灾病也不挨近我的家。好，你看哦，圣经这样讲，管你管你前面，管你右边，管你左边，一堆人全部倒了，病倒了，跟你有没有关系？没有关系，对不对？所以你不要。因为人家说你会被传染，你就被传染了。你可以不被传染的，因为你有圣经的话语，你要相信。好，接下来有人就说呢，祷告没有好转，就是神没有医治。好，那我们来看圣经怎么说。希伯来书十一章一节，信就是所望之事的实力，是未见之事的确据。好，你看哦，其实呢，医治是在还没有彰显之前，医治就在你的里面。所以呢，你必须要在你的画面，在你的信心里面，你就看到说，因为耶稣的边上你已经得医治，我已经痊愈了。那这个画面要成为我们信心的实体，我们的确据，所以之后才会彰显出来。所以你是先看到你得医治，而不是你得医治之后你才看到医治。好，这个是有先后次序的关系哦。好，下一页，来，请读《路加福音》九章一到二节、六节。
。耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。这就是耶稣的日常生活，传道、医病、赶鬼。好，那耶稣给门徒能力跟权柄。他今天也给了你哦，给了我哦，所以耶稣也差派了你，也差派了我。所以不管你现在有没有机会去为病人按手祷告，你要知道你已经有权柄了，你已经有能力了，而且你已经被差派了。所以呢，哪天你不小心遇到了可以祷告的人，你就拿起你的手就为他祷告。好，来下一页，请读《约翰福音》十四章十二节：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。”并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。所以你看哦，你不只是被差派，而且你还要做比耶稣更大的事。好，下一页，请读《使徒行传》五章十二到十六节。主借使徒的手，在民间行了许多神机奇事，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠魔的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。你看哦，果然哦，使徒已经做了比耶稣更大的事了。就是你看，彼得是连影子都可以医治人呢，而且呢，他和耶稣一样啊，所有来的人，每一个人都得有医治，全部人都得医治。好，接下来请读《使徒行传》十九章十二节，甚至有人从保罗身上拿手巾。或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。连保罗的手巾跟围裙都可以医治哎！你看到、哦、过去啊，病人是不是要摸耶稣衣裳的穗子才能得医治？至少这衣服还穿在耶稣身上，对不对？你知道能力是从耶稣的身上发出来的。可是现在呢，保罗的手帕围裙，它是离开了保罗的身体哎，竟然还有医治的功能。那你看哦，彼得的影子还可以医病跟赶鬼。好。这就是为什么耶稣说：“你们这些信的人可以做比我更大的事。”为什么呢？因为耶稣升天，然后圣灵被差派下来，圣灵就住在我每一个信的人的里面。然后圣灵呢，同时在全地工作。所以表面看起来好像是彼得的影子在医治，表面上好像是保罗的手帕在医治，没有，其实是圣灵在医病在赶鬼，了解吗？所以呢，我们就是耶稣口中的那群信的人。我们要做比耶稣更大的事，所以我们设计了什么祷告经？我们也有了神机时刻的那个节目，对不对？都不是我们在医治的，那个是圣灵在医治。圣灵是超越时间、空间，无论你在任何的地方，你在任何的时间，你都是可以被医治，都可以被赶鬼，你都可以经历神机，因为这就是圣灵的工作。所以不是我们任何人有什么本事，我们是送便当的，而医治你的是耶和华你的神。好，接下来。来，我们来读《出埃及记》十五章二十六节：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”好，最后我要分享一个个人的见证，就是关于这节圣经。我妈妈呢，在四十岁的时候呢，就罹患了乳癌。他在四十八岁的时候，乳癌就过世了。所以呢，我对我妈妈呢，最后的记忆就是在医院的病床上。那我妈妈因为那个癌症的治疗太痛苦了，她就割腕自杀。可最后呢，她自杀是没有成功的。那天呢，我妹妹就是突然尖叫，就说：“妈妈，怎么床上都是血？”然后我们赶快叫救护车，然后把我妈妈送到医院继续的治疗。从那天开始，我妈妈就没有再从医院出来过，然后就之后就过世了。所以呢，我二十。几岁的时候，我就开始非常的害怕癌症，怕的不得了。尤其很多人会说：“你看，你的妈妈得乳癌，你会不会得乳癌？”然后就一直恐吓我，一直威胁我。我记得那时候我在美国啊，然后不是都要说什么自我检查吗？然后我就摸到那个硬块，你知道吗？我竟然吓哭了耶！然后我还跑到那个什么医护室啊，说我得乳癌了，然后在那边哭，在那边哭。然后医生就说：“没有，你太瘦了。<笑>”可是你知道吗？我后来就信耶稣了。可是有一天呢，我就很害怕，我就怕到大哭。我就跟耶稣说：“耶稣，我不要得癌症，我不要得癌症。”因为我妈妈那个癌症生病的那个样子会在我的前面。然后我就一直哭，一直哭。然后等到有一天我哭累了，那天我打开圣经，我就看到这句话是什么：“我耶和华是医治你的。”
，我耶和华是一直的。然后呢，神还说，我就不将加于埃及的疾病加在你身上。我也不知道，我其实搞不清楚这句话在讲什么。可是呢，我就哭得更大声了，因为那就是个圣灵的感动，我里面就是暖暖的。我知道我不会得癌症，可是后来呢，你知道吗？那个就是当你在教会久了，就会开始有人说：“啊，你怎么知道这个话是神给你的？你看哦，这个应许是有前提的，你要留心听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例。”你有吗？你没有的话，你凭什么领受？你后面那句话就是我耶和华是医治你的，然后我就被问倒了，吓死人了。我真的没有完全的守住神的律法，我根本就守不住。然后我就想，完蛋了，是不是神拿走了他对我的应许呢？我真的内心纠结了很长一阵子，直到呢，我看到了圣经普及新普及一本的罗马书八章四节，他写了一句话，就是。耶稣已经代替我完全满足律法公正的要求。再讲一次，耶稣已经代替我完全满足律法公正的要求。然后讲，哇，感谢主，我没有做到，但是耶稣做到了，耶稣代替我做到了，所以呢，我可以坦然无惧的领受这个应许。我耶和华是医治你的，你耶和华是医治我的，我一定可以得医治，而且我不会得癌症的。因为耶稣已经代替我完成了律法上公正的要求，对不对？不是我做的好不好？接下来喽，你看哦，我就不加加与埃及的疾病加在你身上。其实我也搞不清楚是什么疾病，可是我就觉得一定是神跟我说的话。后来呢，有一天我就在《生命记》二十八章二十七节看到了这句话：原来呢，埃及人的疾病就是肿瘤。哎，你知道吗？和合本写的是痔疮，可是它的原文是 tumor， 是肿瘤。所以我就真的知道神的应许是真的，而且这句话是说，上帝呢之前放在埃及人身上的疾病不会放在你的身上，不会把肿瘤放在你的身上。所以我就觉得哇，我吃了一颗定心丸。然后呢，因为我妈妈呢在很年轻的时候就过世，所以我曾经以为我也不会活很久。然后我一直以为我会活到四十几岁，跟我妈妈一样。所以我所有的所有的财务规划都是以四十几岁为目标。结果呢？有一天，真的真的，我的保险都只买到四十七岁，可是我现在已经五十七岁了。好，哎呦，这是秘密。好，好，但是呢，你知道吗？上帝给了我这个经文，我们大家一起来读《诗篇》九十一篇十六节：“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”好，你看哦，神是不是给了我们救恩？我们相信耶稣的人，每一个人都有救恩。然后呢，神说什么？我要使你足享长寿。那我已经有了，那我也要为你们祷告，你们真实的领受，你们也可以有的。不要不信，你们就是要淡淡的相信。好，下一页，最后一页了，我们来读《约翰福音》十一章三到四节。他姐妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此的荣耀。”如果呢，你人在现场，或是你在网络上。如果你或者是你家人生病了，那这节经文呢是上帝今天要给你的 rema， 因为你就是那个上帝所亲爱的人，你所亲爱的人病了，对不对？耶稣听见后说什么？这病不至于死，乃是神为了神的荣耀，要叫神的儿子因此得荣耀。所以现在呢，神正在对你说，这病不至于死，这病不至于死，乃是为了神的荣耀，要叫神的儿子因此而得荣耀。好，我们现在来祷告。我们把手按在自己的身上，奉耶稣的名，我们是信的人，我们手按病人，病人就必好了。因为耶稣的鞭伤，我们已经痊愈，我们已经得医治了。感谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，来，请读。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他留的保险，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。亲爱耶稣，谢谢你，我们领受所有一切，你从天上已经给我们的祝福。我们领受属天的医治，我们领受属天的财物丰盛。
。谢谢耶稣，我们知道我们已经有了，我们要把不信从我们的里面挪去，我们要完全相信圣经的话，我们不要去相信魔鬼说的话。我们就是相信你要医治我们，我们就是相信我们是在耶稣基督里，我们会进入超自然。我们就是你的孩子，我们是你所亲爱的。如果我们当中有人生病，我们知道这并不至于死，乃是为了神的荣耀。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你播出宝贵的时间，我是香香牧师，我想邀请你跟我做一个祷告。给自己一个机会，让耶稣成为你的主，让你的一生都有天父爱你。亲爱的耶稣，请你住在我的心里，做我的救主，生命的主。谢谢你赦免了我所有的罪，从死里复活，使我称义。亲爱的圣灵。请你充满我，引导我一生的道路，保护我，供应我，医治我。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你，今天成为天父的孩子。祝福你的每一天都住在恩典里，大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。